hi there welcome to my youtube channel this is the second video those who have not watched the first video please have a look on that in this video we are going to look at the words which make questions ee video dalli prashnegalanna madlikke balasuvantaha padagalanna tilidukolutta hogona idu eradane taragathi agide modalne taragathi yarella watch madilla adanna watch madkondo illige banni so hagadre ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾ ಏನೆಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಏನಿದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ಏನು ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ವೆರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ವೆರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ನಿನ್ನ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವೆನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಡು ಯು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬವನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ವೆನ್ ಡು ಯು ಕಮ್ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ಹೀಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆನ್ ಅನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ವೆನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನವನ್ನು ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈ ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ವೈ ಅಂದರೆ ಏಕೆ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ನೀನು ಯಾಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ಇಯರ್ ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ವೈ ಆರ್ ಯು ಕ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಾಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೀಗೆ ವೈ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ನೀನು ಯಾವ ಕಲರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೂ ಆರ್ ಯು ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಹೂ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾರದು ಹೂ ಡಿಡ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಎಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಹೂ ಅಂದರೆ ಹೂವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೂ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂತಹ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅವುಗಳ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಎಂತಹ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಆರ್ ನೀವು ಎಂತಹ ಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹೀಗೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಎಂತಹ ಹಾಲು ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂತಹ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಹೀ ಅವನೆಂಥ ಮನುಷ್ಯನಯ್ಯ ಅವನು ಹೀಗೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನಾದರೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಇರಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಓಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೆಲ್ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳು ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವೇರ್ ಎವರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಸನ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೀನು ಹುಡುಕಿದೀಯಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋವೇರ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಸನ್ ಎನಿವೇರ್ ನನ್ನ ಮಗನ ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡ್ದ ನೋವೇರ್ ಐ ಸಾ ಯುವರ್ ಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೋ ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ವೆನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ವೈ ನಾಟ್ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು ವೈ ನಾಟ್ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ವೈ ನಾಟ್ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ವೈ ನಾಟ್ ಸೊ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೈ ನಾಟ್ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಯು ಟೂ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಹಾಂ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಓನ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹಾಂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಪದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಂ ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯ್ ನಾವು ಯಾಕೀಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಯ್ ನಾವು ಯಾಕೀಗ ಈಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾಕೀಗ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನಾದರೂ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯಾವ ವಿಧದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರದ ಅಂತೇಳ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಥರದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಧದ್ದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವಿಧದ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರದ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿಗೆ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಎಂತ ಯಾವ ವಿಧದ ಮುಂದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಹೂ ಎವರ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೂ ಎವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೂ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೂ ಎವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೂಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಹೂಮ್ ಆರ್ ಯು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೀನು ಯಾರನ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಯು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೋಮ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗಿವ್ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಮ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗಿವ್ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯಗ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಹೂಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರದ್ದು ಓಸ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಇದು ಯಾರ ಪೆನ್ನು ಓಸ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌ ಎವರ್ ಹೇಗಾದರೂ ಹೈಯವ್ ಹೌ ಎವರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಎವರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಾದರೂ ಹೌ ಎವರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಹೇಗಾದರೂ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌ
ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೌ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೌ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹೌ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಹೌ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌ ಫಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌ ನೈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ನೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌ ನೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿನಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌ ಮಚ್ ಮತ್ತು ಹೌ ಮೆನಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆನ್ಸ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಡು ಯು ಅರ್ನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿವೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೌದಾ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇದೇನಾ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಲ್ವಾ ಆರ್ ದೇರ್ ಇದಾವಾ ಅಥವಾ ಇವೆಯೇ ಅರಂಟ್ ದೇರ್ ಇಲ್ವಾ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇತ್ತ ವಾಸಂಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌದಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇದೇನಾ ಅಥವಾ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇದೇನಾ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇದೇನಾ ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ ಈಸಂಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಲ್ಲವ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಇದಾವಾ ಅಥವಾ ಇವೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ದೇರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳು ಇದಾವಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ದೇರ್ ಇದಾವಾ ಆರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಲ್ವಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ವಾ ಇತ್ತ ಏನಾದರೂ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಯು ಸಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಹೋಮ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿತ್ತಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇತ್ತ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಟಿ ವಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇತ್ತ ಆತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸಂಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓ ವಾಸಂಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ವಾಸಂಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಅದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವ